。李阳，你怎么不接电话呀？医院打电话说你老婆住院了。哪个医院？二院，快去吧。两个月身孕还跳水，孩子是保不住了，现在血还没有止住，可能是胎盘没有流干净，我们要做一刮宫手术。我担心他会不会有什么后遗症啊？啊，这个还不好说，不过你也不必太担心了。现在医疗这么发达，有病咱不怕，慢慢养吧。不过，他这段时间可不能再沾水了。啊，谢谢啊，谢谢。阿姨。您刚才说的后遗症是什么意思呀？是不是说晨晨以后不能怀孕了？妈，这边怎么样？你还这样关心珍珍啊？她怀孕两个月，你还让她去跳水？怀,怀孕？她没告诉我。珍珍是孩子脾气，什么事儿她都大大咧咧。你要是关心一点，这样的事情你能不知道吗？她为你牺牲了多少啊？这个年龄本来就应该快快乐乐的生活。就是因为你的自私，让他受了多少苦。我们真真从小到大，不管走到哪儿都是最拔尖、最受宠的。我看他自从跟你恋爱、结婚以后，日子过得一天不如一天。你还不服气是吗？我告诉你，这件事情，如果你不做深刻的反省，我是不会原谅你的。去医院检查，你去了没有？都这样了，你就别问我了。到底去没去医院啊？嗯，去了呀。去了医院都知道检查结果了，你还跳水？你疯了？就别说我了。都多大人了，这么大的事还不让人说呀？别人不心疼你也就算了，自己也不知道心疼自己，你真拿你的生命当儿戏啊？妈，我刚做完手术，能不能让我歇歇？你等我歇好了再训我呗。你要回家住还是住在这儿？我住医院。那好吧，晚上让小吴来陪你。你要想吃什么，告诉我，回头让他带过来。不用了，叫李阳陪我就行了。李阳，他有时间吗？有。我有。去不去医院？阿姨，我不敢告诉你。其实，其实去了，但没检查。为什么呀？你好点没有？要我做什么呢？不能拿着包干嘛呀？里边有给我买的东西吗？我不知道你病了。你大忙人嘛，当然不知道老婆生病了需要关心吗？那你要什么，我现在去买啊。关心。下午干嘛躲我？什么？别装了。小陈都跟我说了，他告诉你我在你办公室等你。部里找我有急事儿。就算是部长找你，你也可以先见我一面吧。我跟你不一样，别说是部里找我了，就是处长找我。对我来说也是大事儿，我要做好这份工作，我得专心致志
，我不能松懈，也不能为所欲为。到这个时候了，你还要说这样的话来敷衍我吗？我错了，我不应该不知道你怀孕的。可我是真的不知道，我都不知该怎么向你赔罪了。说吧，想让我怎么赔你？还得住院啊！人家那女的做人工流产都自个儿去自个儿回，有的还骑自行车，她怎么那么娇气啊？她妈妈说她流了好多血，伤了元气。她傻呀，啊？自个儿怀孕两个多月，愣是不知道还跳水去，这不作死呢吗？你说，到时候她妈还得怪你。妈，您可真说着了，她妈妈就是怪我。怪我为什么不知道她怀孕？她怪得着吗？又不是你怀，我就没见过这么笨的女人，都是那老娘们给她给惯的。我跟你说，你现在就是那替罪羊了，什么事都往你身上推，你得防着点儿。我防得过来吗？哎，洋洋，怀的是男的女的呀？就那么小，谁看得出来呀、啊？我跟你说，要是个小子可就可惜了。柳凤那肚子我看了，十有八九是个丫头。再说了。他们就是生了个小子，我们跟那俩也不亲，是吧？我也不稀罕，妈就盼着能给你带个孩子呢，啊！妈，我这几年没打算要孩子，您得体谅我。妈体谅你，我儿子是干大事的啊！你看人家打官啊、名人呢，那生孩子都晚，我看你四十岁生就成，啊！到时候妈只要能活着，抱上孙子。我就知足了，妈，您别这么说，您这么说，我听着心里怪难受的。妈说的是实话啊。你看，你四十岁生孩子，妈生你的时候是二十四岁虚岁，你到四十岁的时候，妈是四十六岁，六十四啊，六十四岁，六十四岁呢，你说你要是生了孩子，妈还能给你看。是吧？可是，哎，可是你四十了，你媳妇儿也四十了，那四十头一胎，还能生吗？啊？我跟你说，人说了，女的岁数大生孩子容易出事儿。妈，你想的太多了。我保证，您六十大寿之前，一定让您抱上孙子。行，妈就等这天了，慢点啊，哎。检查出几个四米啊？啊，山子压着东西检查出来没有啊？没有，有有有有。哎呦，小娘子儿，哼，老母猪，这么大夜晚的在这干嘛呢？啊？压卡不怕劫色呀、哎、你啊？压卡？不是，我就是不是，就是臭流氓。哎，我就是流氓，今天我给你留一下。你你下不了开你，让我就给你留房。我让开你，好。你压卡他妈打我妈，我今天就办了你了。我你你。你
看的。叫叫叫救护车，快点！耍流氓啊！她是调戏妇女，调戏妇女还不严重吗？我们家山子这是正当防卫，现在社会风气不会那么乱吧？这怎么黑白天道啊？同志，你冷静一下，你跟我说这些是没有用的。我告诉你，伤者家属已经来过了，情绪很激动，他们要起诉，刑事案。我劝你别跟这伸张正义了，赶快想办法跟伤者和解吧，要不然你弟弟麻烦就大了。现在正在严打，可能判重刑的。重刑。重重刑，姐，重刑，姐，怎么办啊？怎么办啊？都是我不，都是我不搞。你别哭，不是我拍了山子，姐，你想想拍不想想拍。你别哭，你别哭，我们家怎么没个男同志啊？这么大的事儿，怎么能靠女的呢？走，咱找杨洋。警察同志，找杨洋。没用的，姐。为什么呀？怎么了？找他们没用的，他们根本就看不起我们。山子说了，就是死，也不能去救他们。凤，怕啊，这事儿听我的，听我的。嗯、呃，那个警察同志，那我能用一下你们电话吗？谢谢你啊。<笑>你好，我想找一下黎阳。找黎阳打这个电话干什么呀？啊？哎，喂喂。你看，我说什么来着？听我说啊，今天啊，咱先回去，明天我去找他，行不行？你现在你你说你怀着孕，你这样哭对孩子不好。你说你要是一直这么哭，孩子万一生出一怪胎怎么办？那得多吓人啊！先回去吧，好吗？咱走啊，来走，听话啊。妈，您来了，怎么样啊？真真醒了，在吃早饭。医生说恢复的不错，今天就能出院了。我一会儿去办出院手续。小黎
，昨天半夜是不是你们家人打电话找你啊？以后跟家里人说，如果有事儿找你的话，最好在晚上十点之前。真真爸爸跟我心脏都不好，受不得惊扰。姐，昨天晚上给你打电话，被你家人挂了。有什么事儿？当然有事儿了。你重新找你就有事儿。出什么事儿了，哥？你？扇子被人抓了。他怎么了？他把人打了，人家缝了十八针，要要起诉，他要判刑，得找人啊。我想办法。哎，这这这搁哪儿啊？这个啊？张小平，你先让着吧。有事吗？我弟弟犯事了，想请你帮个忙。这么快就来催债了？啊？行，这忙我能帮就帮。不过你可想清楚了啊，咱俩之间这就算是扯平了，没有下次了。那我晚上等你消息。说这个死孩子，这个小兔崽子呀，啊！你这打小我就知道，他得捅大娄子呀。要搁我，我就把他送到监狱里待些日子，让他长记性啊。要不然以后还不定闯什么大祸呢。哎呀妈，都到这会儿了，就甭说这些了。那你说我怎么办呢？想办法找钱呗。陈家托人找关系了，人家不起诉，现在要咱赔钱。一万块钱，啊！我回家看了看，我能拿两千。洋洋说，他钱全交给老婆了，只能拿两百稿费。你说怎么办？你说咱们家哪儿有这么些钱呢？要不然把我卖了，看值多少钱，人有人要我吗？妮儿，上银行，全取喽。啊，不行。怎么着？这是你工伤，厂里赔你的呀。啊。你用命换来的血汗钱，咱留着还得养老呢，不是吗？山子是我儿子，取去。你说这个讨债的鬼呀、啊，咱上辈子该他的欠他的。小鬼不回头，大那个小鬼快走开！大那个小鬼不回头，大那个小鬼快走开！大那个小鬼不回头，大那个小鬼快走开！
，没事了，现在都没事了。以后啊，咱们好好过日子啊，我好好给你洗一洗，洗得干干净净的。铁汉钱出来赎他，他一夜没合眼，今儿一大早非拽着我，要跟您俩来赔不是，对吧，山子？你赶紧说句话呀！给你们添麻烦，错了。那钱可是咱们家的老本啊，啊，一张一张的都沾你爸的血呢。你说你怎么这么不争气呀、啊？没想让你们把老本拿出来，混账话！你说我怎么生你这么个东西呢？怎么着，还就想蹲这个大玉去是吧？去啊，老子亲自送你去！不想蹲这大玉，我不想欠你们的。你们你们，我们是谁呀、啊？爸，你混账东西啊！你怎么就不能改改这脾气？要不是爸他拿钱赎你，别说了。我就是不想欠你们的。又又又。您让我说两句行吗？从小到大，我给你们添了不少麻烦，这次又让你们把血汗钱拿出来了，我心里边也不好受。这事儿我记在心里边，等你们老了，我养你们。山子。妈，我们说话算话。将来挣了钱，一定养活你二老
夫妻之间难以谈分寸，总是有各种的矛盾磕磕碰碰。如果你有这种信念，什么事情都能过去；否则的话，就是什么都没发生，你们可能也还是会分手。我不知道我有没有我说你那种信念，或许以前有过，但是现在。我就是觉得心里特别乱，我想一个人出去走走。以你现在的身体状况，我是不赞成。但是如果你执意的去，出去散散心也好，否则追得太紧，会让对方觉得透不过气，自己也会迷失。你这样出去走走。或许对你们两个都有好处。哎，谁呀、啊？要去哪儿啊？你姐姐说她想出去散散心。好啊！哎，我说姐，要我说呀，你就去深圳，正好我有一朋友在深圳弄了一公司，过两天铁骏儿过去，你俩在一块儿我还放心。啊，你说的吗？想待多久待多久。哎，对了，妈。我给我姐啊弄了只鸡回来，现在搁后厨正弄着呢。您赶快过去看看，别让他们给弄坏了。行了，懂事儿了，现在。谢谢阿妈。哎呦，我说姐，你呀、啊，就干脆在深圳住着，踏实的，啊。他要不去找你，不跟你认错，你就甭回来。这有什么呀？多大点事儿啊！大不了就离，离呗。怎么了？这是问题吗？
到底干嘛呀你？你赶紧陪你那些小男友去，别怠慢了人家。干嘛？这干嘛？这是你刚才就是你。不是，人家安琪是我们团里的化妆，我们从小一起长大的，我我们什么都没有。团里都这样，你爱什么欺负化妆，你不用跟我解释，人家都等着你想怎么玩怎么玩，想怎么疯怎么疯，你要家干嘛呀？小东海，我告诉你，除了丹丹这些人都是我们团里最要好的朋友。以前大家好不容易凑齐了在一块儿，找个机会到家里来玩，怎么了？你都把他们赶走了，你知道吗？你你还往我头上套屎盆子，你！我告诉你一声，就你不对，你得向我赔不道歉。你你妈打的电话说你们家好像出事了，啊？张姐，你找我没用，你有没找我没用，不找你找谁呀？你是厂长，厂长，厂长。
钱我也赔了，欠我也到了，你还想怎么着？你这是赔礼道歉吗？就你这态度！我什么态度？我就这态度！我告诉你，老子不干了！随你一遍！哎，厂长，哎，厂长，没走，是厂长，是厂长。这事儿你也委屈，可是你说句软话，跟厂长那儿赔个不是，你不能那么倔呀！你们在这傻求都没有用，我还不知道他，我打就想把我开了。有这么一事儿，他敲锣打鼓还来不及呢，我还求他，我死那儿也没用。那人怎么不开除别人啊？人非开除你呀、啊！你想想你，又臭又硬，那个脾气那么倔，厂子都打遍了。一个朋友都没有啊！人逮着个机会，人不开除你，开除谁呀、啊？啊！你说这柳凤马上这就要生了，你真让厂长开除了，没了工作就没了钱，没钱你怎么养活老婆孩子呀？你怎么不想这个呀？你求求厂长不行吗？说呀，你说呀，你有什么办法？你说，说呀，赶紧给柳凤倒点水喝，赶紧，出半天了。你说这个孩子这个倔劲的，咱们出去啊！妈可是你说，又娶了个农村的小寡妇，哎呦，我真替他发愁啊！你说他什么时候是出头之日啊？妈，人家柳凤挺好的，你瞧山那样，人对他不错，照顾的也挺好。哎呦，我也盼他能过好。山子的事儿受了多大委屈？再一个，洋洋的日子过得舒心吗？行行行，不吵不吵不吵。行吧，你们都管好自己，我也就踏实了。在家，他出差了。他去哪儿了？去南方了。怎么没跟我说一声呢？单位里的事儿，走得有点急。那什么时候回来？该回来的时候，自然就回来了。洗洗手，一会儿吃饭。
。为什么呀？因为我是你女儿，你打我骂我，我都不会恨你。可李阿姨不是咱家人，你骂她，她就会生气，会跑掉。我跟什么样的男人说话，你都会不高兴啊？那怎么可能？怎么不可能啊？你说我原来同事好好的，大家都关系那么好，你说你这么一来，我以后怎么去见他们啊？哦，我到你们家来就来当保姆的，凭什么什么活都我干？我不干。行不行，没事。那那那那我我干还不行？山子，我们以后该咋办呢？你别急，我已经想好了，在这厂子里边，这么半死不活的待下去，没有任何意义。挣那俩钱也不够养活你的。他们在外边下海的人，承办员户多的是。我拿出一半，我打架的脑子，我也能承办员户。我决定了，下海。是我害了你，我给你赔不是，我给你承认错误。我说，可是我已经决定
要离开这个场子了，你出去。哎，你劝这沙子呀？我听我男人的，就穷死饿死，我也跟着他。行了行了，你赶紧走吧。哎哎哎，哎你听我把话说。哎哎，我们家孩子还不够。哎，什么人呢？哎，你们知不知道？我听我爸有多难吗？我爸还去求那个厂长，你们知不知道我们搬这事有多麻烦吗？我知道是我害了你们，可你至于拿自己的前程去置气吗？你们怎么那么不知好歹啊？我干你们没工作，臭山子！我要再管你们，我就不许你过来！你个死王八蛋，你死王八蛋！山子。再写一个。夫人之间，我已经决定了，从今天起，我离山，要仗剑走天涯。行，山子，我信你。有事吗？我来拿点东西。我说呢，程真真也不在，你回来住干嘛呀说真的，你别老疑神疑鬼的，这可不行。我这个人就喜欢热闹，交个朋友什么的。我们这些关系都挺纯洁的，一点歪的邪的都没有。你是不是成天希望我在家里给你们俩当保姆，你就高兴了？怎么了？我说你不高兴了？你有事你说嘛，我最讨厌藏着掖着了。你说，你必须得说出来。你要不说的话，今儿没法睡。你笑什么笑？真是个小孩。你才小孩呢。你要不说，我说了啊。你说呀。我要说出来，你别恼羞成怒啊。之前的那个美眉呀，长得是很漂亮的，是不是
，但是他喜欢勾搭男人，所以他跟你结着婚，还找了一个老外，然后跟老外离了，又找了一假洋鬼子。所以呢，你认为天下的女人都跟那个美模一样，喜欢红杏出墙？我说对了吧？你看我干嘛？你想揍我呀？根本就不是那么回事儿，这个事儿是，傻丫头。告诉你，你才傻呢，就是因为你傻，所以别人才欺负你。就我对你好，可你不可以因为我对你好你就欺负我。否则日子没法过就举着这针挤的鼻子前头，一看也都是俩。妈真老了。老什么呀？您这个岁数在美国，还精力旺盛呢。妈，等我忙完这一段儿，我带您去旅游吧。咱们坐飞机啊，全世界飞一圈，保证您又年轻，又充满活力。三个出事以后，你爸把老本都赔上了，盖的一屁股两肋的账，我哪还敢坐飞机呀、啊？我就是抬头啊，看看天上的飞机，我也就知足了。钱的事儿，你别担心啊，我每个月都有工资。就你那点工资，还不够你媳妇儿吃洋餐的呢。你就别管我了吧，自己过好了就行了，妈就踏实。
？你怎么知道的？你这一回来住啊，不是跟媳妇吵架的，就是媳妇出差，出差就好。啊，洋洋，我刚才看见你们俩在一块儿，我就心里别提多难受。妈知道，你心里还有他，还惦记着他，是吧？我也知道，你跟珍珍的日子并不好过，但是妈劝你。千万别再跟大爷来往，这事儿要传到真真耳朵里去，那还不得闹翻天呢？啊，儿子，就忍忍吧，把大爷装在心里吧，啊，把自己的日子过好了。妈，您就别操心我的事儿啊，山的事儿就够让您心烦。最操心的还是你，妈知道你心高，儿子，咱们能不能把这心气往下落？老妈，要赌气了请问是李总吗？李总，啊，你好，我是陈真真的爱人。我是陈真真的爱人。请问，真真现在在哪里？你知道真真现在在哪里吗？请问真真现在在哪里？哦，真真啊，真真去香港啦。哪里？香港。哦，香港。你知道他什么时候回来吗？什么？什么时候回来？我不知啊
看一看。嗯，这是英国料子。从前啊，珍珍她外公的西装都是用这种面料。那个时候有身份的人都实行定制，不实行买现成的西装。有时候一件衣服要等上半年。我妈说你穿的合体，那就是真合体了。没事，在我们家多穿会儿啊，让我们多养养眼。这么贵重的衣服，吃饭就不穿了吧？弄上油渍什么的，麻烦。也是，五千块钱的衣服，穿着吃饭是够沉的。妈，你这儿记住啊。<笑>都过得还好吧？挺好的，我在做生意呢。什么生意？跟和平的几个哥们儿做点贸易。哎，你想过下海吗？没想过。也是，下海也不太适合你。其实我觉得咱家这样挺好的，一家两制，你做你的知识分子，我做我的生意，倒是两不耽误。想什么？是不是又想我变化挺大的，感觉差距更远了？哎，我想有什么用？你要是不愿意，我可以不去的。我干嘛不愿意？你做你喜欢做的事，你高兴，我也高兴。你这是真心话吗？不是一个爱玩、懂浪漫的人。你跟我在一起，我是亏欠你的。我不能给你快乐，还让你跟着受苦。现在你有自己喜欢的事，我当然高兴了。哦、结婚的时候。没给你买过什么，就当是结婚礼物吧其实我们就是一起长大的发小，我们两家人又是老街坊，我总不能一点都不搭理他吧？我说的你听到没有？那天晚上。你是不是去找他了？那次呢？这不是栽赃吗？我刚才的话算是白说了。
。其实我挺能理解你们两个之间的感情的。跟感情不沾边儿。那就是关系。没关系。行了，我知道了。其实这也没什么。我不是也跟你说过好多次吗？咱俩结婚以后，咱班同学还有人给我写求爱信呢。我不是也都召回吗？跟你说那么多次，你也从来都没说过什么。我觉得你比我大度，比我有涵养。我应该学习。嗯。